Pixar w pudełku. Mam nadzieję, że jesteście bliżej sformułowania hipotezy na temat relacji między długością segmentów na wykresie a położeniem punktu styczności. Musimy wyprowadzić wzór na ten punkt styczności, żeby napisać program komputerowy. I będziemy oznaczać punkty na łuku parabolicznym, nie przejmując się liniami stringart ani punktami kontrolnymi. Powiem wam, jak doszedłem do swojej hipotezy. Gdy spojrzymy na wykres z T w połowie odcinka, czyli mówimy o linii string art w połowie konstrukcji. Ten punkt jest w połowie tego odcinka, a ten w połowie tego. Punkt styczności jest chyba w połowie tej linii string art. W tym przypadku proporcje są takie same. Powiedzmy, że T jest równe około 1 czwartej. Ten punkt znajduje się w 1 czwartej tego odcinka. Ten w 1 czwartej tego. I wydaje się, że punkt styczności też jest w 1 czwartej tej linii stringa. Znów, wszystkie proporcje są równe. Wypróbujmy jeszcze jedną wartość T, na przykład około 70. Ten punkt jest w 70 długości. Ten w 70 długości tego odcinka. I znów wydaje się, że ta proporcja jest identyczna, jakieś 70. Na tej podstawie odgadujemy, że jeśli ten punkt znajduje się w ułamku T tego odcinka, a ten punkt w ułamku T tego odcinka, to punkt styczności, którego szukamy w tej samej proporcji, dzieli tę linię string art. Zróbmy z tego wzory. Najpierw nazwijmy punkty. Oznaczmy punkty kontrolne A, B i C. Ten punkt na odcinku AB nazwę Q. Ten zaś na odcinku BC nazwę R. Punkt styczności, którego szukamy, to P. Geometria mówi, że jeśli to jest ułamek T tej długości, to mamy proporcję T do 1 minus T. Tu jest proporcja T do 1 minus T i tutaj też T do 1 minus T. Algebra, która towarzyszy geometrii, mówi, że Q można zapisać jako 1 minus T razy A plus T razy B bo to jest na odcinku AB. Punkt R znajduje się na odcinku BC, w ułamku T jego długości. Można więc to zapisać jako 1 minus T razy B plus T razy C. A jeśli P to ułamek T odcinka QR, to także zapiszemy 1 minus T razy Q plus T razy R. Dzięki tym trzem wzorom łącznie obliczymy każdy punkt na paraboli, zmieniając wartość t. Zaraz poćwiczycie stosowanie tych wzorów do rozwiązywania zadań.